Chào các em, trong bài học ngày hôm nay, anh sẽ giới thiệu đến các em về bộ nhớ hip và stack trong Java Cách Java quản lý bộ nhớ như thế nào Thì tại sao chúng ta học bài này Bởi vì anh muốn cho em biết được rằng trong Java, các biến, các hàm, các lợi ại hàm Hay là đối tượng được lưu thế nào trong bộ nhớ Java Và từ đó thì các em có thể hiểu được là những cái tính chất đặc đa hình kế thừa chúng ta học sau này Cũng như các em có thể tối ưu hóa được cái chương trình của các em sau này Thì để cụ thể và chi tiết hơn, anh sẽ cùng các em đi vào một ví dụ ở đây các em nhìn vào hình ảnh này, các em hiểu được là một chương trình Java khởi chạy sẽ dùng bộ nhớ giam để lưu trữ các biến các hàm và trong bộ nhớ đó thì nó phân làm hai phân vùng chính đấy là bộ nhớ stack và bộ nhớ heap thì bộ nhớ stack có dung lượng nhỏ hơn dùng để lưu các biến cục bộ này, các lời loại hàm này hay các biến tham chiếu còn bộ nhớ heap dùng để lưu các đối tượng bộ nhớ heap chỉ dùng để lưu các đối tượng nhé ở đây bất cứ khi nào các em lưu một đối tượng mới dùng để khóa lưu thì đối tượng mới được lưu trong bộ nhớ heap này và dùng các biến tham chiếu để trỏ đến cho đối tượng đó để sử dụng Nên là bộ nhớ hiếp này sẽ tăng dần nếu các em chương trình của em lớn dần lên và nhiều đối tượng để khởi tạo Thì bất cứ khi nào mà đối tượng đó không được sử dụng nữa Thì trong Java có một cái chương trình là quản lý bộ nhớ Dùng cái trình dọn rác Thì nó sẽ dọn những cái bộ bộ những đối tượng trong bộ nhớ hiếp này Thì bất cứ khi nào đối tượng của em không còn sử dụng nữa Thì chương trình dọn rác của Java sẽ dọn sẽ xóa những đối tượng này trong bộ nhớ hiếp để giải phóng bộ nhớ thì để cụ thể và chi tiết hơn thì anh sẽ cùng các em đi vào một ví dụ Thì uh, trong package thực hành của anh, anh sẽ tạo một class mới Anh đặt tên là hình vuông Và anh cũng tạo một hàm main mặc định ở đây Trong package hình vuông này anh sẽ tạo một cái hàm instant Void to v. Thì trong này anh sẽ switch to ra Cái chỗ ấy là chu v thôi Và sau đó anh sẽ tạo một cái hàm static ở đây public static void xin chào và ở đây anh sẽ truyền vào một cái đối tượng là cái biến là hình vuông hình vuông đúng không ở đây đối số truyền vào là hình vuông kiểu dữ liệu là hình vuông thôi các em truyền vào kiểu dữ liệu của đối tượng như bình thường các em hay truyền kiểu dữ liệu của cơ bản đúng không thì trong cách truyền dữ liệu của biến tham chiếu hay là của đối tượng này nó cũng như bình thường các em khai báo kiểu dữ liệu này tên biến thôi thì trong này anh sẽ khai báo một cái string s bằng xin chào và đây anh sẽ switch to ra cái string s này sau đó thì anh sẽ dùng cái biến tham chiếu hình vuông này gọi hàm chu vi thì chút nữa chúng ta sẽ truyền vào đối tượng hình vuông ở đây và anh gọi hàm chu vi của đối tượng hình vuông thì bên trong hàm main của anh bây giờ anh sẽ khai báo một biến x bằng 10 và anh switch to out ra giá trị của biến x ở đây sau đó thì anh sẽ gọi hàm xin chào à anh sẽ khai báo một đối tượng hình vuông hình vuông bằng new hình vuông và anh sẽ gọi hàm xin chào và anh truyền hình vuông vào đây như thế này thì anh sẽ chạy chương trình này để các em thấy kết quả thì nó sẽ là 10 này sau đó các hàm xin chào in ra chuỗi xin chào này và cuối cùng là chu vi đúng không? thì anh sẽ giải thích các em hiểu về cái chạy của chương trình này trong bộ nhớ cách lưu các biến như thế nào. thì đầu tiên khi một chương trình java chạy nó sẽ gọi hàm main thì hàm main được khởi tạo trong bộ nhớ stack ở đây. tiếp đó thì một cái biến in x ở đây là biến local được khởi tạo thì nó sẽ gán trong bộ nhớ stack này. tiếp đó thì in ra màn hình rồi đúng không? tiếp theo sẽ tạo một cái đối tượng là hình vuông new ở đây các em nhớ cho anh từ khóa new hình vuông thì đối tượng này tạo trong bộ nhớ hip ở đây đây là cái đối tượng hình vuông tồn tại độc lập các em nhớ cho anh mỗi lần các em new thì sẽ tạo một đối tượng mới trong bộ nhớ hip này nghĩa là đối tượng hình vuông này không liên quan đến đối tượng string tiếp theo thì chúng ta dùng một cái biến biến này gọi là biến tham chiếu tên biến này các em đặt tên là gì cũng được và kiểu dữ liệu là chính là tên class các em trò đến đối tượng dữ liệu đây là hình vuông và đề biến biến này thì nằm trong bộ nhớ stack biến này thì dùng để trỏ đến cái đối tượng này thôi các em nhớ cho anh là biến này trỏ đến đối tượng hình vuông trong bộ nhớ hiếp nhé thì sau đó chúng ta gọi hàm xin chào thì anh sẽ đẩy vào một cái đối số là hình vuông thì hàm xin chào thì sẽ được gọi và được lưu trong bộ nhớ stack và cái đối số hình vuông ở đây được truyền vào đây đối số hình vuông đây thì đây là một cái biến tham chiếu thì do đó cái đối số này sẽ nằm trong bộ nhớ stack và cái đối số này cũng được trỏ đến cái đối tượng hình vuông 
cái đối tượng hình vuông đều cho một nhà hiếp đây các em chú ý cho anh hai cái biến này khác nhau đúng không đây là biến được khai báo trong hàm bên và đây là cái đối số tiêu được chọn đến đối tượng hình vuông trong bộ nhớ hiếp các em ghi nhớ cho anh ở đây chỉ có một đối tượng hình vuông thôi nhưng mà hai biến tham chiếu khác nhau đây là biến trong hàm bên và biến trong hàm biến đối tượng trong hàm xin chào thì hai biến này đều được chọn đến đối tượng hình vuông tiếp đó anh khai báo một string string ở đây nó làm nó sẽ tạo một cái biến tham chiếu là string s đây và một cái đối tượng string được lưu trong bộ nhớ hiếp thì đây khi các em làm string như thế này thì đối tượng string được khởi tạo và giá trị của nó là xin chào được lưu trong bộ nhớ hiếp ở đây và cái biến s ở đây chỉ là biến tham chiếu và kiểu lượng là string thì biến tham chiếu này sẽ nằm trong bộ nhớ stack tiếp theo thì sẽ in ra màn hình và gọi đến hàm hình vuông của đối hàm chu vi của hình vuông đúng không thì hàm chu vi của đối tượng hình vuông được gọi thì cái chuỗi chu vi này được in ra thì khi cái lời gọi hàm chu vi được gọi thì nó sẽ lưu trong bộ nhớ stack và cái hàm chu vi này được gọi từ đối tượng của hình vuông thì như vậy các em thấy là một chương trình java sẽ chạy là ít 10 và xin chào và chu vi đúng không thì bên này các em nhìn thấy bộ nhớ stack sẽ lưu các biến local các biến tham chiếu lời gọi hàm hay là đối số và các đối tượng ở đây đối tượng hình vuông đối tượng string được lưu trong bộ nhớ hiếp thì các em thấy là những đối tượng hình vuông này và đối tượng string này được lưu trong bộ nhớ hiếp và được đối tượng hình vuông này được trò bởi hai cái biến tham chiếu đấy là hình vuông trong hàm bên và hình vuông trong đối số thì như bài hôm nay các em đã hiểu về bộ nhớ stack và hiếp rồi đúng không thì bất cứ khi nào các em tạo đối tượng lưu trong bộ nhớ hiếp và những lời gọi hàm hay là những đối số hay là biến tham chiếu hay là biến cục bộ biến cơ bản đấy thì các em lưu trong bộ nhớ stack thì uh, trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ đi đến một số cái đặc tính của Java như là đa hình kế thừa thì hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo